Unaweza kukuta kuna wazee wanaishi wana wanafanya mambo makubwa hata wana nguvu lakini ukifuatilia maisha yao wanazingatia ya kwao wanazingatia ya kwao na wanatamani kujitambua wanatamani kutafuta ukweli na wanajikuta kila siku wanatafuta ukweli na wanajikuta kila siku wanaishi kweli na ndio maana watishiki hata waambie e, watu wataenda mbinguni wanakushangaa tu wataenda mbinguni upande gani tulishambiana mbingu ni kiumbe dunia ni kiumbe wewe ni kiumbe Mungu aumbe kiumbe kingine kwa ajili ya viumbe vingine alafu mkishindwa maisha huku mkaishi huku. Hawa wanakuwa wamekuwa wavivu wa kuelezea uhalisia wa viumbe baada ya maisha ya mwili. Maana kumbukeni pia katika kuishi kwetu hapa duniani kuna maisha ya mwili na maisha ya kiroho. Ambapo tunasema kiroho ni yale maisha yasiyo na mwili. Lakini baadaye tunarejea kuishi ndani ya mwili. Wakati nikianza nimeelezea juu ya habari ya Hesabu ya siku. Kuzijua harama za nyakati. Hesabu ya wiki. Hesabu ya mwezi. Tukazungumzia juu ya habari ya hesabu ya hesabu ya hesabu ya mwaka. Hesabu ya century ambayo ni miaka kumi. Hesabu ya karne ambayo ni miaka moja. Hesabu ya milenia ambayo ni miaka elfu moja. Tukahesabu juu ya habari ya zama na tukazungumzia juu ya habari ya zamani ni vitu tofauti kabisa pana viumbe wanahesabika katika nyakati hizo na ndio maana unaweza kukuta kwamba okay sasa mfalme unasema mbingu ni kiumbe mbona sasa hakifi na tumbo huu miaka ya kutosha mbona hakifi hicho kiumbe ndugu zangu kuna mabadiliko haya yanatokea ambayo nikiwaambia hayo mabadiliko yanavyokuwaga ndio mtatumia vitu vya kwanza kufuatia mabadiliko maana yake ni nini kati yenu kuna watu walishawahi kuhudhuria eh, kushuhudia kupatwa kwa jua na mwezi. <laughs> Mshai kushuhudia. Mnajua kinachotokea ni kitu gani? Na mnajua kinachotokea baada ya muda gani? Hapo ndipo kile kuna kiumbe kimoja kimeacha mwili, kimeruhusu kingine kiendelee na kazi. Lakini yeye mnachukulia ushabiki kupatwa kwa jua na mwezi. Vikipatana mchana lazima giza lije. Yaani kama vimekutana kimwili mchana jua lazima kwanza lisite na mwanga upotee afu kunakuwa na giza. Na watu kabisa unakuta wanajua jamani ye. Leo tumeshaona dalili leo ni kupatwa leo. <laughs> leo kuna kupatwa. <laughs> kupatwa kwa jua na mwezi. Kwa hiyo unakuta kabisa Mbingu inabadilika pale sehemu ambapo hivyo viumbe vinafanyia hatua zake panabadilika lakini siko ulimwengu mzima ni kwa kipande tu cha cha dunia kwa sababu kumkeni dunia ni moja kati ya sayari kati ya sayari kibao ambao zipo dunia zipo ulimwenguni lakini vivyo hivyo e, astronomer ambao ni tafiti wa Kigiriki wanaohusiana na mambo ya sayari wao wamesha say, tafiti sayari tisa lakini sisi tuko kwenye sayari leo tuna sayari zaidi ya laki moja ziko ndani ya tumbo la mbingu na hata wao wakati mwingine walishaona kama zipo uwepo wa sayari zingine lakini hawezi kutoa kwa sababu walishasajili na walikiri hivyo maana walijinasi wali wakasema tumetumia vyombo vya kisasa sana kwa hiyo tumejaribu kuzuma zooming in and zooming out worldwide tumethibitisha tume sayari tisa Ah okay, huko ongeleni sana wakakumatiwa wakaweka mkataba. Sasa leo najitokeza hatua nyingine ya sayari. Maana kumkeni wakati tunaanza niliwaambia sifa za sayari. Sifa za sayari ni nyota ya ajabu inayotembea. Ndio tafsiri ya sayari. Nyota ya ajabu inayotembea kwa kumaanisha kubwa zaidi kuliko nyota kawaida. Sasa wakati wakifanya huo uchunguzi waliziona hizo wakaze wakaze Na hata kinachokuja kusababisha waseme sayari ya Pluto haina sifa za sayari au inabidi itolewe katika sayari ni baada ya kuangalia karibu na Pluto kulionekana sayari nyingine ambayo hiyo sayari haikupewa sifa hiyo ya sayari ndio hiyo ikaitwa asteroid. Ambayo hiyo asteroid ni vile visali vidogo dogo ambavyo amesha vitambua lakini udogo wake ni nini udogo wake ni vipimo alivyotumia ulipima ukume simama wapi 
na vilikuwa viko umbali gani kutoka uliposimama wakati unaibaini Pluto au wakati unaibaini sayari ya Mars ulikuwa umesimama wapi na ulibaini vipi katika mfumo jua wanasema solar system Ukisha gundua hayo ndio utagundua ha kumbe hata zile sio ndogo ndogo ila wanaziita ni ndogo ndogo kwa sababu tayari kuna elimu ilishatangulia kuliko hizi ambayo ilishathibitisha hizo sasa walipogundua lile li, 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 li asteroid lina lina ukubwa zaidi kuliko Pluto wakagundua ha sasa hapa inabidi kuanzia hii Pluto kuanzia hili asteroid si yenyewe linalopita Pluto tusiziite Pluto tusiziite sayari is not a planet anymore and is not an asteroid wakazipatia jina lingine ambalo hilo jina lingine ndio linatumika hivi leo hata hivi leo na hicho ni kikao kimefanywa mwaka 2016 hizi kati tu maana wengine tunaishi tunaendelea na maisha wagiriki wana tafiti kwa sababu wale wamewekeza kwenye elimu inabidi wapate riziki kupitia tafiti walizozifanya lakini sisi tume relax kwa nini hatuhusu sana tunahisi kama hatuhusu sana lakini yanatupoteza maana kinachofanya watu wasijue asili yao ni kutoa kujua mfumo wa maisha wanayoishi na mfumo wa viumbe wanavyoishi navyo wakati mwingine unaweza kaomba Mungu kupitia ndugu zako aliyoacha mwili yani mziu lakini wakati mwingine hata ukiomba usaidizi kutoka kwa viumbe nani tunaita roho za viumbe walioacha miili kwa kutimiza meme ya kuishi ambao tuliyoita nini rohani rohani sasa kama marohani na mizimu vimesimama upande wako kwa nini usifanikiwe kwa sababu kumbuka marohani tulisema ni roho za viumbe vya vyote visivyo watu ambavyo viliacha mwili kwa kutimiza mema ya kuishi haya tulejee kwenye hatua za kwenda mbinguni na <laughs> kurudi duniani. <laughs> yeah. Tunapozungumzia hizo asteroid, tunapozungumzia hizo sayari, tunapozungumzia hizo hata zilizo nyang'anywa sifa za sayari, zikanyang'anywa sifa za asteroid, kumbukeni kwamba hizo maumbo yote yana viumbe ndani yake. Utaweza kuona ni mamilioni mangapi ya viumbe yako ndani ya tumbo la mbingu. Lakini mtu tu peke yake ndio aliyeidiwa taenda mbinguni hamshtuki ni mtu peke yake hata mbuzi wajaidiwa hiyo simba wajaidiwa kwenda mbinguni ndio maana hata wakati unaposema sifa za mbinguni huoni sema hapo simba watapumzika na nyinyi mpumzike upande mwingine mbaya mnaangaliana originality hii au sehemu nyao katakapoingia hapa hapo ila ni nyinyi tu na malaika na Yesu <laughs> wale viumbe wengine au mbingu ni kwa ajili ya watu peke yao. Maana unajua ukiliongea kiraisi wengine watasema huyu jamaa sasa kakufuru. Mwogope Mungu mfalme, yana naongea hivyo kabisa, tutaenda mbinguni. Watu toka tumeishi bibi na babu zetu wanashinda kanisani. Afu kirahisi unakuja naeleza kwamba hataenda mbinguni, lakini jipu ndio hilo. Hatua na habari za viumbe wa kidunia kwenda mbinguni hazipo hazipo kabisa kama ulishaipata hiyo taarifa sio ya kweli na wala hiyo siku haipo ila yaliyopo ni pale tunapoacha miili pale pale unapoacha mwili wala hizo habari ya kusema mwisho wa dunia kwamba kuna malaika watatokeza huko angani wakiwa wanapiga tarumbeta na vinundi halafu katikata kiwemo mwanaume Yesu Kristo hiyo siku haipo wala msitegemee ila atakayeona ah hapana bana mimi siwezi kufuata mawazo yako aitegemee tu aisubiri hapo aone kama itafika na wakati anaitegemea anaisubiri ajiulize swali hili moja leo ni mwaka gani toka mwanzo wa kuisha akigundua leo ni mwaka 2022 toka mwanzo wa kuishi ategemea hilo jambo lipo ili akigundua sio mwaka 2000 ajua alipigwa na leo tulipo kuna dini ya Kiislamu. Wao leo sio mwaka 2022. Na wala hata sio tarehe kama ya leo tarehe 15. Wao na tarehe yao kabisa. Wao tarehe yao inasoma Oman, inasoma Zanzibar, kwa hapa Afrika Mashariki. 
Taarifa zao zinasoma Zanzibar kabisa hawasemi Dar es Salaam. Wanakuambia Oman tarehe fulani saa fulani ibada magharibi tunaona na msikiti nani masjid tunafanya ibada. Zanzibar tarehe fulani muda fulani magharibi tutakuwa muda fulani. Leo wao ni mwaka wa alfu leo ni mwezi wa pili kwao ambao ni mwaka wa alfu mbili na no, mwaka wa alfu moja mia nne na arobaini na nne ila sio toka mwanzo wa kuishi wana sifa zao wala hata sitahili hata kuzungumza kwamba huo mwaka walizingatia nini ila wao mpaka leo taarifa zao zote barua official za kidini za Kiislamu lazima zitaje mwaka alfu moja mia nne arobaini na nne mwezi wa pili leo tunapozungumza ambapo kwa kizungu au kwa wale ambao ni Christian wao leo ni tarehe 15 mwezi wa kumi, mwaka wa 2022 sasa wakati unapokusudia au unapokusubiria hizo hatua jiulize swali moja je hizi tarehe na hii miaka ndio tarehe toka mwanzo wa kuishi ndio tarehe toka jadi ukigundua sio tarehe toka jadi piga hesabu hao waliozaliwa hizi mwaka 2022 bado wanaendelea na maisha leo au walishaacha mwili na kama waliacha mwili je kilichoendelea kwao ni nini <coughs> na je kama sio mwanzo Mungu ndiye alifika sasa akasema badilishoni siku sasa tuanze hivi au ni kitu gani naishi kwa idea za watu sio na walisia katika kuishi kwetu na ndio maana usikagundua kwamba katika hatua za mwanzo wa kuishi huwa tunalifaa kwenye jadi jadi ni utangulizi wa viumbe vya kwanza toka mwanzo wa kuishi taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa na watu wa mambo kale wamekuwa kielezea juu ya habari ya wanaita the people of hunting wamekuwa kielezea vitu ambavyo vina vina umri mrefu sana wakati mwingine hata mjusi uliotolewa hapo kwetu Tanzania Mtwara ambao leo unaingiza mamilioni ya hela hapo Ujerumani una takriban ya miaka milioni 150 na unaingiza fedha kila siku ni mifupa mifupa itunzo ina takriban miaka milioni 150 tangu ameanza kuishi tangu ameanza kuishi na alitolewa mtwara hapa na amepelekwa huko ni zaidi ya miaka 100 lakini hivyo hivyo fatiria juu ya habari ya taarifa za nyayo za watu wa kale zilizotambulika hapo Raitoli Ngorongoro kwetu nchini Tanzania ambapo mpaka leo kuna baadhi ya watu na jinasi boye mtu wa kwanza alitoka Tanzania kwa sababu Nyayo za mtu wa kwanza zimeonekana pale Laitoni Ngorongoro ambapo ni Ngorongoro kwetu hapa National Park ambapo wanasema ina miaka mingapi? Milioni elfu, milioni milioni nne. Katika vitabu vya Shule ya Msingi na All Level ambao form 1 mpaka form 4 inaelezea juu ya habari ya kichwa ile fuvu la mtu wa kwanza kabisa Dinja Anthropus zilipatikana huko huko Olive Olive George you kwa hiyo sasa kwa jinsi ya namna ilivyo itatosha kuonesha kwamba pale Laitoni Ngorongoro kuna taarifa ambazo tayari zinatuonesha mwaka huu sio 2022 Sasa kama ndivyo watu wameanza kujinasi hivyo kwamba mtu wa kwanza Tanzania mtu wa kwanza kuishi duniani alitokea Tanzania na umetangaza hivyo na inawaingizia utalii lakini sio kweli Watu wa kwanza ili ujue historia yao tuliwaambia walitokea pale wapi Misri Na pale hao hawakuwa Adam na Eva ilikuwa ni mwanamke na mwanamume ila si Adam na Eva Walitambulika kwa jinsi zao huyo mwanamke na mwanamume kwa majina yao na si Adam na Eva Kwa hiyo kwa jinsi ilivyo itoshe tu kueleza wazi kwamba katika kuishi kwetu tusipo ujua ukweli tutaumia sana Ila tukiutambua ukweli mtoto amelala kabisa Tukiutambua 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 ukweli utatusaidia. Sija kalala mazima. Babu sija kalala mazima. Nasa kwa mtu anaona anaaniwa kabisa. Ya, kwa sasa katika kutafuta ukweli ili uishi ukweli ukijua huu ndio ukweli lazima ujue historia ya ukweli usika ukishajua historia ya ukweli usika ah utakuwa kwenye hatua nzuri sana na ndio maana hata toka mwanzo wa kuishi tulisema uumbaji toka mwanzo wa kuishi kwa mtu watu walianza kuishi Misri ambao ni ndani ya Afrika Kemet iliyo Misri ya kale na hapo maisha yao yalikuwa kando ya mto Nile 
nilipata kuambia taarifa ya kisa asili ambacho kilizungumzia juu ya utawala wa utatu mtakatifu ule mkuu sana wa Misri. Hiyo Kiingereza wanaita Trinity. Maana kuna wengine wanasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu haji hata maana. Lakini huo ni inatokana na utatu mtakatifu ulio mkuu sana wa Misri. Visa asili mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Palikuwepo mfalme ambaye mfalme huyo alikuwa anatambulika kama Osiris. Alikuwa na mke wake aliyetambulika kama Isis. Wamepata kuishi kwa muda fulani lakini hawakuwa wamefanikiwa kupata uzao. Lakini katika ufalme wake kulikuwa na ugomvi ambao ugomvi huo ulikuwa unaongozwa na mdogo wake aitwaye Set. Set alipata maamuzi ya kumua kaka yake wewe mfalme Osiris kwa makali ya upanga. Alimkatakata vipande 14 na akavitupa sehemu mbalimbali za Misri. Baada ya kuvitupa sehemu mbalimbali za Misri, yule yule Osiris akaacha mwili, yani amekufa. Mke huku wa Malikia amebaki kwenye kasiri. Hana mimba, hana mtoto, ile yuko ndani ya kasiri. Kasiri yenyewe na ugomvi. Akapiga magoti. Akamwomba Mungu. Akasema yeye Mungu naomba unisaidie, unajua mimi hapa mimi jamani. Ninaishije kwenye hii kasiri, mtoto wa kujetea sina, hata mimba sina. Shemeji mwenyewe seti huyu mshenzi kabisa ameshamuua na mume wangu. Hivyo naniacha na mimi. Nisaidie mume wangu apone. Yaani apone tu angalau nizae tu. Kwa jinsi ya taarifa za kisa asili hicho ikatokea basi hayo yakawa ndivyo. Mungu akatoa maelekezo kwa huyo Osai huyo Isis. Akampa maelekezo, nenda ukakusanya vile vipande vyote 14 alivyokatwa katwa mme wako viweke pamoja viunganishe katika maumbo yake tight in a form of mummification vifunge funge katika mfumo wa bandage mwili mzima mama akatii akakusanya vikatimia 13 kimoja kukiona katika hatua hizo basi ikafika hatua ndipo akaona sasa hapa hiki kipande namba 14 sijakiona Mungu nimemfunga lakini hicho kipande sijakiona ila amepona. Sasa hicho kipande namba 14 ni uzao ambao ndo mwanaume ni uume na haonekani. Nawezaje kupata mtoto na hii hatua haipo? Mungu akasema Mungu akajidhihirisha kwake akatuma ndege, kindege kikubwa. Kwa Kiswahili tunaita ndege tai lakini kwa Kiingereza waliita the hawk. Yaani hawk ni ndege ambayo ni ndege tai kwa Kiswahili akaenda kapiga piga mabawa katika sehemu za usawa wa uume kwa huyo baba kwa uweza wa roho mtakatifu yule mmo, yule mke wa mfalme Malikia akabeba mimba ya bila kuingiliwa alipobeba mimba ndipo akamzaa mtoto akamuita Heru ambaye huyo Heru ndiye wanasema alizaliwa kwa mama Bikira na wakati walikuwa alishaka na mume wake ila hawakuwa wamefanikiwa kupata uzao jamani hicho ni kisa asili msiye mkasema ni mambo ya kijadi ni kisa asili ambacho ndicho kinacholeta utatu mtakatifu ulio mkuu sana wa Misri. Sasa baada ya hapo yule Heru akauliza baba vipi mbona taarifa za mzee mimi sina kasa baba yako alikatwa katwa mapanga hata kabla ya mimba yako. Aliyemkata nani baba yako mdogo seti. Basi akasema mimi naenda nitaenda mbinguni kwa baba yangu. Nikirudi natangaza vita na baba mdogo ambaye ni seti. Kwa hiyo akatangaza vita na baba mdogo wake ambaye ni seti alipotangaza vita baada ya hapo akapaa mbinguni kama alivyo alivyokuwa amekusudiwa akaenda kwa baba yake na aliporudi akatangaza vita na baba yake mdogo sasa wale watu waliokuwa wanapewa hizo taarifa wakawa nakemea sasa kwa Kiingereza kama ni seti ameua unasemaje wanasema oh, this is setan yani useti huu mpaya kabisa sasa ule useti useti watu huko wakaambiwa ni shetani kwa hiyo mpaka leo watu wanajua na shetani yupo. <laughs> wanajua, wanajua kabisa kuna kiumbe kinaitwa shetani na hicho kiumbe ni opposite ya Mungu. Na wakati ni taarifa tu kutoka kwa mtatu mtakatifu leo mkuu sana wa Misri ambao ni yeye Trinity. Lakini uwepo wa hayo ulikazalisha shetani ambaye ndio huyo seti, useti. Oh this is Satan. Ndio maana nikamwambia hata katika lugha zetu za nyumbani, shetani ni shetani tu. Hana Labu mtaje kwa sifa zake. Labu tuseme mtenda maovu au sema muovu. Ili ukimtaja kwa jina anaitwa shetani. Kwa sababu ile ni ile watu walikuwa na this is Satan, yani useti waniuta ushetani. Yani this is Satan, yani 
ndipo akaumwa akasema basi kuna kiumbe hicho kiumbe ni opposite ya Mungu kinapambana na Mungu kabisa Mungu ametuumba sisi chenye kimejimilikisha sisi na Mungu amekishindwa ameshindwa kupambana nacho ameamua achane nacho tu kuendelea kutufanyia kinachotufanyia ili watu sasa wakisha hasi Mungu akija wapige moto wa kiberiti wakao milele jamani hivi Mungu ameshindwa ku kumzidhi huyo shetani kabisa tukawa huru au Mungu hatupendi na amefanya wengine hata wamekufuru Wana sasa Mungu maisha gani hai umetuwekea sisi? Wewe unajua kabisa shetani hata mwana wa Kristo alipigwa. Sasa <laughs> sisi hata uwezo hatuna unatuachia ngoma hapo. Unataka <laughs> tuishije? Eh? Wengine wamekufuru wakaamua hata kuja kusali wameacha. Lakini ndugu zangu hakuna hicho kiumbe. Ni kuishinda tunasema kuishinda hisia. Hivyo ni viumbe hisia. Si viumbe vile na walisia katika kuishi kwake lakini taarifa hizo hizo ndizo hizo tengeneza vitabu vya dini vinavyotumika hata hivi leo ukiangalia katika biblia kiumbe njiwa anawakilisha roho mtakatifu kwa nini anawakilisha roho mtakatifu ni taarifa hapo hapo trinity utatu mtakatifu ule mkuu sana wa misri baada ya kale kandege hao ndege tai kuja kakatua pale kwenye usawa wa mzee baba mama kapata ujauzito kwa uweza wa roho basi wao kiumbe njiwa kikachukua kika hatamu ndio maana unakuta kwamba hata makanisa mengi unakuta kuna kanjua mzee kamchorwa vizuri kako hapo yana jaka kabisa muda wote kanaruka <laughs> lakini kumbe ile walichukua kwenye taarifa hizo hizo kwa sababu hata vitabu vyao viliandikwa kutokana na, na, na visa asili hivyo ambao ni mythology mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi sasa katika harakati hizo na hatua hizo inatosha kuelewesha kumbe ah kumbe mambo kama yako hivi okay tutafanyana lakini ukifuatilia hata uwepo wa Yesu ulitoka hapo hapo kwenye Trinity kwa sababu huyo Heru ambaye Yesu aliyezaliwa na mwanamke Bikira bila kuguswa na mwanaume ndio huyo huyo Heru na ndio maana kama mshauri kufuatilia watu wa world history na hawa na theolojia ambao wanazungumzia juu ya habari ya uwepo wa dini za kwanza wanakwambia eh, that white Jesus is fake so the original Jesus is black people from Misi kwa sababu halisia wa uwepo wa Yesu ni misi. Maana huko niko watu walipo walipoanza kuishi na ni moja kati ya hadithi za kale zilizotawala na zikaandikwa vitabu vingi kutokana na hadithi hizo. Lakini wengine waliambiwa ni vitabu vya Mungu vimeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na wanaishi ndani ya vitabu hivyo. Huku wakiwa wanaidiwa kwenda mbinguni ila simba hawataenda. Malaika hawataenda kwa sababu wao waliambiwa wao wanakaa kule kule lakini pia majini hawataenda kwa sababu wao waliasi kabisa wao na shetani hawataenda na wao ni ziwa la moto moja kwa moja Mungu atawaunguza sasa ndugu zangu nauliza swali hivi mnashindwa hata kutafakari tafakari ndogo sana kwamba kama kweli shetani yupo na anafanya hivyo hivyo anavyofanya alipotosha watu toka hiyo kale ikampendeza Mungu kuokoa watu wake akamtuma mwanawe mpendwa ambaye ni Yesu Kristo baada ya kumtuma mwanawe mpendwa aliyependezwa naye akaja kwa ulimwengu akatufia wote baada ya kutufia akasepa shetani akabaki hapa hapa na anaendeleza huduma zake au siku hizi zambi hayahesabiki ni bora hata angetudangia kwamba sasa hivi hata zambi yenye hayahesabiki wewe nyie tendeni tu lakini wakisema Yesu alikuja katufia alitufia kwa lipi zambi bado ipo shetani bado yupo alitufia nini ni kipa alichotufia Yesu kuna mtu ambaye alipata hata urithi wa ardhi kwamba hii Yesu alisema mkija mkae hapa lakini hata siku ile alikuwa kufa kwa kina mama alienda kumbilia yeye akasema jirilieni ajiwe eh jirilieni mimi hapa nimeshindwa hiyo mazito ya shetani hii nimeshindwa na mimi ndio anasema kwamba yani zambi yani ni nafsi itakayofuatenda zambi ndio itakayo kumwe zambi alizifia sasa hiyo nafsi hiyo nafsi ambayo ilikuwa ikitenda zambi huyo kabla hivyo kabla Yesu hajaja iliyo kuna tena ilikuwa ni nini ilikuwa ni roho <laughs> ilikuwa ni roho ni kitu gani yani ujanja uliotumia pale ni mdogo sana ndio maana papa ni mjanja anataka badilishe biblia haraka haraka kabla wajabumburuka aibadilisha kabisa wasione maana wengine wakianza kutafakari haya kumbe biblia iko hivi 
Unajua kuna waamini wanaenda kusali hata Biblia wajibu andikwa nini? Hawajui nikiwaambia haya wana hawajui kama yako kwenye Biblia. Baadhi ya haya yako kwenye Biblia. Hawajui. Ninapowaambia kitabu cha kutoka ambacho ndo wanasema kina amri kumi za Mungu kutoka 20 ndio pana amri kumi za Mungu. Kutoka 21 mstari wa kwanza kinazungumzia sheria kuhusu watumwa. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrani atafanya kwa kwa miaka sita mwaka wa saba atatoka kwako huru bure kama ameoa ana mke ana watoto hata kaa ende nao naye mke na watoto atabaki kuwa mali ya bwana wake naye bwana atakuwa amejipatia wana wa kike na wa kiume bwana si Mungu kwa maana zao sasa wao wanafahamia hapana unajua bwana kiandikwa kwa herufi ndogo na kwani bwana tu hapa duniani <laughs> ila kiandikwa kwa herufi kubwa ndio anakuwa ni bwana Mungu kwa hiyo Watiba ya magonjwa yote sura Uone Dr. Fadhili Emili Wa The Father Get Yule daktari bingwa anaitikisa Tanzania kwa tiba za asili ya mimea na matunda Dr. Fathery Emily Sasa anapatikana katika mikoa ifuatayo Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Zanzibar Unguja, Mbeya, Kahama, Dodoma na Tanga nyote mnakaribishwa. Father